நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் நான் தான் மாந்தி பேசுகிறேன் வரிசையில் பகுதி ஏழு வாழ்க பல்லாண்டு நான் தான் மாந்தி பேசுகிறேன் நீண்ட இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டது பல்வேறு பணிகள் இருந்ததால் திட்டமிட்டபடி உங்களை சந்திக்க முடியவில்லை போகட்டும் என்னை பற்றிய தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் என்னை பற்றிய புரிதல் குறைவாக இருந்தாலும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஜாதகத்தில் எனது செயல்பாடு சூட்சம நிறைந்தது நான் ஒரு கிரியா ஊக்கி கடினமான இரும்பின் மீது ஈரமான காற்று பட்டால் எப்படி வேதி வினை நிகழ்ந்து இரும்பு துரு குடிக்கிறதோ அதை போன்றதுதான் எனது செயல்பாடும் நவ கிரகங்களுக்கு அதிதேவதைகள் இருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் எனக்கும் அதிதேவதை உண்டு அது குட்டிச்சாத்தான் ஆம் குட்டிச்சாத்தான் தான் நான் தான் பில்லி சூன்யம் ஏவல் செய்வினை வைப்பு கோளார்களுக்கு காரணமானவன் எல்லா நிலைகளிலும் நான் அத்தகைய பாதிப்புகளை தருவதில்லை அதற்கென காலகட்டம் இருக்கிறது அதற்கென கிரக சேர்க்கைகள் இருக்கிறது அதற்கென கிரக திசைகள் இருக்கிறது இதே தமிழன் மீடியா ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்னை நம்புகிறார் நான் ஜாதகத்தில் தரும் பலன்களை நம்புகிறார் ஆனால் என்னால் உருவாகும் செய்வனை பாதிப்புகளில் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை பொதுவாகவே செய்வனை என்றால் நம்ப மறுக்கிறார் காரணம் இதை வைத்தே பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் அதிகரித்து விட்டார்கள் பரிகாரங்கள் என்ற பெயரில் செய்வினைகளை நீக்குகிறேன் என்ற பெயரில் பொருள் செலவு கால நேர விரயம் மட்டும்தான் ஆகிறது எந்த பலனும் ஏற்படுவதில்லை அதனால் நம்ப மறுக்கிறார் என்ன செய்ய அவர் ஜாதக விஜயசம் அப்படி அதனால் நம்பாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் செய்வினை பாதிப்புகள் எப்போது வரும் என்ற கேள்வி எழுகிறது எந்த திசையில் வரும் என்ற கேள்வி வருகிறது எந்த மாதிரியான கிரக சேர்க்கைகள் இருந்தால் வரும் என்ற கேள்வி வருகிறது மனித உடலில் நோய்களை எதிர்த்து போராடுவது இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ஒரு ஊருக்கு வரும் பாதிப்புகளை தடுத்து நிறுத்தி சுபிச்சம் தருவது அவ்வூரில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் ஐயனார் மதுர வீரன் போன்ற காவல் தெய்வங்கள் அதை போல் ஒரு ஜாதகத்தில் ஏற்படும் சகல பாதிப்புகளையும் தடுத்து யோக நிலையை விருத்தி செய்வது லக்னாதிபதி ஆனால் அவர் ஜாதகத்தில் பலவீனமாக இருந்தால் நீச்சம் பெற்றால் மறைவு ஸ்தானம் பெற்றால் ஜாதகருக்கு பல பாதகமான சூழல்கள் உருவாகும் ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதவனை ராஜபார்வை பார்க்க சொன்னால் எப்படி பார்க்க முடியாதோ அதே போல் நன்மை தரும் லக்னாதிபதியால் எந்த பலனும் பெற முடியாது இவர்களுக்கு செய்வனை பாதிப்பு கிரக சூழ்நிலைகள் இருந்தால் முதல் கதவை சிறந்த மாதிரி இருக்கும் ஒருவருக்கு குல தெய்வ சக்தி வீட்டு சாமி என்று சொல்லக்கூடிய மறைந்த பிதிர்களின் தெய்வீக பாதுகாப்பு ஏற்பட வேண்டுமானால் அவர் ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் அதிபதி சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அவர் பாதிப்புக்குள்ளானால் மறைந்தால் நீச்சம் பெற்றால் பில்லி சூடிய பாதிப்புக்கு அடுத்த கதவு திறந்த மாதிரியாகிவிடும் ஒருவர் வணங்கும் தெய்வத்தின் ஆற்றல் ஆத்மாவோடு தொடர்பில் உள்ள பிரம்மனின் ஆசி வாழும் தெய்வங்களான பெற்றோர் பெரியவர்களின் வாழ்த்தை பெறுவதற்கு காரணமாக இருப்பது ஒன்பதாம் அதிபதி இவர் பாதிப்புக்குள்ளானால் மறைந்தால் நீச்சம் பெற்றால் செய்வினை பாதிப்புகள் தரும் கிரக அமைப்புகள் இருந்தால் எந்த தடையும் இல்லாமல் வர காரணமாகிவிடும் இந்த மூவரும் ஜாதகத்தில் ஒரு சேர பாதிப்புக்குள்ளானால் படைத்த பிரம்மனால் கூட பாதிப்புகளை தடுக்க முடியாத சூழல் வந்துவிடும் தர்மம் இருக்கும் இடத்தில் கர்மம் இருக்காது கர்மம் இருக்கும் இடத்தில் தர்மம் நிலைக்காது எனது தந்தையான சனி பகவானும் பெரிய தந்தையான ராகுவும் கேதுவும் செய்வினை பாதிப்புகளை தருவதில் முக்கியமானவர்கள் இவர்களை கர்ம வினை கிரகம் என்பார்கள் இவர்கள் எட்டாம் பாவத்தில் அல்லது ஆறாம் பாவத்தில் இருந்து திசை நடப்புக்கு வந்தால் அதாவது ராகு திசையில் சனி புக்தி சனி திசையில் ராகு புத்தி அல்லது கேது திசை காலங்களில் இதன் பாதிப்புகள் வெளிவர துவங்கும் ராகு சனி கேதுவோடு அந்த ஜாதகத்தின் ஆறாம் அதிபதி தொடர்பு பெற்றால் சேர்க்கை பெற்றால் எதிரிகளால் பில்லி சூன்ய பாதிப்புக்கு உள்ளாவார்கள் செவ்வாய் சனி ராகு சேர்க்கை பெற்றாலும் செய்வினை பாதிப்புகள் வரும் சரி இதில் எனது பங்கு என்ன என்ற கேள்வி எழுகிறது நான் நேரடியாக ஜாதகத்தில் அமர்ந்து எந்த பாதிப்புகளையும் தருவதில்லை ஆனால் இந்த அமைப்புகள் இருந்தால் தசாபுத்தி நடப்புக்கு வந்தால் இயற்கையாகவே வரும் செய்வினை கோளாறுகளை கிரியா ஊக்கி முறையில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவேன் டாகினி மோகினி ஜின் என வரும் சகல தேவதைகளுக்கும் 
தலைவனாக இருப்பவர் குட்டிச்சாத்தான் அவரே எனது அதிதேவதை என்பதால் பில்லி சூன்ய பாதிப்புகள் எனது வழியாகவே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இவ்வாறான பாதிப்புகள் இருப்பவர்கள் பெண் தெய்வங்களில் காளியம்மனையும் ஆண் தெய்வங்களில் பைரவரையும் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்தால் தசாபுத்தி காலம் வரை வரும் பாதிப்புகள் விலகி அதற்கு காரணமானவர்கள் யாரோ அவரையே சென்றதாக்கும் இது நிச்சயம் அடுத்து பிரேத சாபத்தை பற்றிய குறிப்புகள் சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை நான் உதயமாகும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது அதனால் அடுத்த பதிவில் வந்து சொல்கிறேன் இதோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறார் வணக்கம் நண்பர்களே இதுவரை மாந்தி தன் கதையை தானே பேசியதை போன்று மாந்தி தொடர்பான தகவல்களை பார்த்தோம் மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்